কি চাই সাজ মেকি হাসিতে বলো আসলে একই বাসায় থাকি আমরা একে অন্যের দল রিত সাজের কথা শুনে ঠোঁট চেপে হাসলো সাজ যখনই বুঝতে পারলো সে কি বলেছে সঙ্গে সঙ্গে জিহবতে কামড় দিয়ে বলল মিস্টে খোঁজ নেওয়া দরকার আসলে সিঁড়ি বিয়ে উঠলাম তো এর জন্য এলোমেলো হয়ে গেছে সাজের অস্থির হয়ে ধুপুক করতে থাকা হৃদপিণ্ডটা হৃদের কথাই থেমে গেল আপনি ওভাবে ভাবছেন কেন কিভাবে সাজ হৃদের চোখে চোখ রাখলো সেকেন্ড দু এক স্থির রেখে সরিয়ে নিল এত গভীর কারো চোখ হয় হৃদ হাসল সাজ সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে বলো হ্যাঁ আসি তবে খোঁজ নেওয়া শেষ তারপর চলে যেতে উদ্যত হতেই হৃদ সাথে সাথেই তার হাতটা ধরে ফেলল সারা শরীর কেঁপে উঠল সাজে চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলল হৃদ এগিয়ে গিয়ে সাজের বন্ধ হতো চোখের পাতার কাপুনি দেখল কিছুক্ষণ বাদেই ফিসফিসিয়ে বলল আগেও বলেছি আবারও বলছি মানলাম আমি হ্যান্ডসাম তাই বলে এভাবে লুকিয়ে চুরিয়ে দেখবেন না ভেতরে চলে আসবেন একসাথে বসে কফি খাবো তখন না হয় আপনি আমায় দু চোখ ভরে দেখে নিয়েন সাত চোখ মেল কি না কি অনুভব করছিল রাগে উত্তেজিত হয়ে বলল দু লাইন বেশি বোঝেন কেন রিদ বাঁকা হেসে বলল অপর পক্ষ আংশিক কথা বললে নিজেকেই বেশি বুঝে নিতে হয় সাজের কিছু একটা মনে হতেই সেও বাঁকা হাসল রিদ ভু কুচকালো সাজ আর চোখে তাকে বলল কি লাভ এত সুন্দর হয়ে যেখানে কোনো মেয়েকেই পড়াতে পারলেন না হৃদ এ কথা শুনে হাসল ধীর কণ্ঠে বলল কে বলল কোনো মেয়েকেই পড়াতে পারিনি একটা মেয়েই আমার তিন সত্তাকে ভালোবেসেছে এটা না জেনেই যে তিনটাই আমি কথাটা আগা করে আর সাজ বুঝল না তবু বিপরীতে কিছু বলতে যাবে তখনই ভেতর থেকে চশমা ঠিক করতে করতে হেঁটে এলো আফি আহমেদ এখানে কি করছিস কথাটা বলতে সাজকে দেখতে পেল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সাজকে দেখে মুচকে হাসল এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল কেমন আসো মা সাজ আবেকে আপ্লুত হয়ে আফি আহমেদকে জড়িয়ে ধরে বলল ভীষণ ভালো আছি আন্টি তুমি কেমন আছো আফিয়া বেগম বলল আলহামদুল্লাহ ভেতরে আসো এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন না আন্টি এখন ছাদে যাব পরে আসবো প্রতিবারই কোনো না কোনো বাহানা আচ্ছা যাও মন খারাপ করো না সে খেয়াল রাখার মতো কেউ আছে এভাবে বলছো কেন আন্টি তো কিভাবে বলবো ছেলে দুইটা একেবারে অবাধ্য ছোটটা মাত্র মেডিকেলে পড়েছে তার একটাই কথা আম্মু বিয়ে করিয়ে দাও মেয়ে রেডি আছে আমার আর এই গাধা হৃদের কান মুড়ে ধরল হৃদ আউচ শব্দ করে উঠল সাজ মিটমিটি হেসেই যাচ্ছে আফি আহমেদ আবারও বলল এই গাধারটাকে কবছর ধরে বলছি বিয়ে করতে কম মেয়ে তো দেখিনি সে কি না বিয়েই করবে না সাজিবার বলে উঠল এখনই বিয়ে ওনার বয়স তো মনে হয় না খুব একটা হয়েছে আফি আহমেদ হেসে বলল আসলে আমিও বুঝতে পারছি না এটা বুড়ো হচ্ছে না কি দিন দিন জোয়ান হচ্ছে বয়স কদিন পর আঠাশ শেষ হবে সাজের চোখ কপালে হৃদকে খুঁটে খুঁটে দেখল হৃদ বলে উঠল আমাকে নিয়ে কথা না বললেই নয় হৃদ সাজের চোখে চোখ রেখে আপি আহমেদকে উদ্দেশ্য করে বলল বলছিলাম তো মেয়ে পছন্দ হলে বিয়ে করব আপি আহমেদ বলল হ্যাঁ ছোটটাকেই আগে বিয়ে দিতে হবে এদ হেসে আপি আহমেদকে বলল অচিরেই তোমার বড় ছেলের বউ পেয়ে যাবে এদ সেখান থেকে এই প্রস্থান করল সাজ আপি আহমেদকে উদ্দেশ্য করে ফিসফিসিয়ে বলল খুব শীঘ্রই ছেলের বউ পাবে আন্টি আফি আহমেদ সাজের দিকে তাকাতেই সাজ বলল তিন তিনটা মেয়ের সাথে প্রেম করে তোমার ছেলে বলো কি ছাতের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে সাজ সাথে তার ফোন 
এই কদিনে অসুখ যেন তার অভ্যেস হয়ে গিয়েছে তবে আগের মতো এই নম্বর থেকে মেসেজ এলে অসুস্থ হয়ে যায় না অদ্ভুত রকমের সুখ সুখ লাগে তার প্রতিদিন হাতে গোনা কয়েকটা মেসেজ আসে ওই নাম্বার থেকে এই সময়টাতে বেশি এসে থাকে তখনকার অনুভূতির সাথে এই বৃষ্টি বৃষ্টি আবহাওয়ার দারুণ এক অনুভূতি সৃষ্টি করে সাথে ভীষণ ভালো লাগে সেই অনুভূতিটা তাই তো এখানে দাঁড়িয়ে মেসেজ ওপেন করল বাতাসে আজ প্রেম প্রেম ভাব ঠিক সেদিনকার মতো পার্থক্য এটুকুই সেদিন তুমি আমার হৃৎপিণ্ড চুরি করেছিলে আর আজ আমি তোমার সাজের এই কথাটা চেনা চেনা লাগলো মাথা খাটালো না তবে আজ সাজের কি যেন হলো কল দিল ওই নাম্বারে রিং হতে হতে কেটে গেল আবারও কল দিল মায়ের সামনে ছিল রিং সেখান থেকে নিজের রুমের বারান্দায় গেল কল রিসিভ করল দুপাশ থেকে গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে কেউ কথা বলছে না সাজ মুচকি হাসল সেটা রিদ অনুভব করে নিজেও হাসল সাজ কথোপকথন শুরু করল মিস্টার অসু রিদ আলতো হেসে বলল সাজ আরো বলল সহজে অসুখ বাঁধে না আমার জানেন রিদ জানে না তাই চুপ থাকলো সাজ পুনরায় বলল আমার জীবনে আপনি আসার পর থেকে আমি বারবার অসুস্থ হয়েছি বুকের বাঁ পাশের হৃৎপিণ্ড নামক এই ছন্ত্রটাকে জোরালোভাবে অনুভব করছি রিদ সাজের কথাগুলো পুনের ওপার ব্যতীত আরও কোথাও থেকে শুনতে পাচ্ছে বারান্দায় গ্রিল না থাকায় রিদ মাথাটা বের করেই উপরে তাকালো সেখানে রেলিংয়ের উপর হাত রেখে সাজকে চোখ বন্ধ করে থাকতে দেখল রিদ মাথা সরিয়ে ভেতরে নিয়ে এলো সাজকে ডাকলো সন্ধ্যাবতী সাজ হালকা কেঁপে উঠল সাথে এই হাসির রেখা ছুঁচ হয়ে গেল ঈদ বারান্দা থেকে এই রুমে প্রবেশ করে বলল চোখ বন্ধ করে আছো কেন আমাকে আরো প্রখর ভাবে অনুভব করার জন্য সাজ এই নেশালো আওয়াজে হারিয়ে যাবে বড্ড প্রেম আসছে এই আওয়াজের প্রতি আওয়াজ দাতার প্রতি হঠাৎ সাজ বুঝতে পারল ওপাশের কথাটা ফট করে ঈদ চোখ মিলল এদিক সেদিক ঈদ চোখ বলে নিল তার চমকিত দৃষ্টিতে ঋদ বুঝতে পেরে বলল কাকে খুঁজছো সাজ বিস্মিত কণ্ঠে বলল আপনাকে রিদ হালকা কণ্ঠে বলল তোমার বুকের বাঁ পাশে আমার অবস্থান বাহিরে না খুঁজে ভেতরটা খুঁজে দেখো পেয়ে যাবে সাজ শান্ত হল তবে এই বিষয়ে তার ভাবনা গেল না তাদের কথোপকথন চলল অনেকটা সময় সাজ রিদের আওয়াজ চিনতে পারেনি ভয়েস কলে প্রায় সবারই আওয়াজে তারতম্য ঘটে থাকে তাই সেভাবে খেয়াল করেনি তবে বচনভঙ্গির সাথে কারণ মিল পেয়েছে কার মিল পেয়েছে সেটাও বোঝেনি আজ উপমা গেস্ট রুমে শুয়েছিল তার মতে এখানে অনবের শরীরে ঘ্রাণ মিশে আছে শান্তিতে ঘুমোতে পারবে ফোনের বাজখায় আওয়াজে ঘুমন্ত উপমার ঘুমটা ছুটে গেল তার এখন প্রচণ্ড ইচ্ছে হচ্ছে এই সকালে যে কল দিয়েছে তাকে তুলে বুড়িগঙ্গায় চুবিয়ে ধরতে উপমা বিরক্তি নিয়ে বিছানা হাতড়ে বালিশের কাছ থেকে ফোনটা তুলে কানে নিল ঘুম ঝরানো কণ্ঠে বলল কে ভাই অনব গম্ভীর কণ্ঠে বলল আমি তোমার ভাই লাগি হুম উপমা আওয়াজ চিনতে পেরে ধরফুরে উঠে বসে তৈরি ঘুরি করে বলল সরি স্যার থুকু জামাই আবারও জামাই বলল অনব শব্দ করে হেসে উঠল অনেকটা শান্ত কণ্ঠে বলল শুভ সকাল ম্যাম উপমা হালকা আওয়াজে বলল শুভ সকাল তোমারই বয়সটা শোনার জন্যই তো এত সকালে কল দিয়েছি অনেক অনেক বেশি মিষ্টি লাগে উপমা খানিকটা হাসলো হইতে তাকিয়ে দেখল সাতটা বাজে অর্ণবকে জিজ্ঞাসা করল অফিসে যাবে না অর্ণব বলল অফরে তো অফিসে পাঠাবো আমাকে উপমা জেহবাতে কামড় দিয়ে বলল মাত্র ঘুম ভাঙলো তো এই জন্যই সব ভুলে গেছি অর্ণব একটা আর শ্বাস ফেলে বলল একটা নিউজ দেওয়ার ছিল ভালো কি মন্দ সেটা তুমি বলতে পারো আব্বু আম্মু আমাকে বিয়ের জন্য প্রেশার দিচ্ছে উপমা এটাকে ভালো খবর হিসেবেই নিল অনেক বেশি খুশি হয়েই বলল সকালে খাওয়া দাওয়া শেষ করেই সাজ রিদের বাসার সামনে হাজির করিম বেলে হাত রাখতেই রিদ দরজা খুলে ফেলল তাতে সাজের কি সে তো প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে রিদ কপাল কুচকে জিজ্ঞাসা করল কাকে যাই সাজ শয়তানি হাসি দিয়ে বলল আপনাকে চাই না আপাতত আনটিকে পেলেই হবে ঈদ সাজের ভাবভঙ্গি বোঝার চেষ্টায় আছে তৎক্ষণাৎ সাজ পড়ে উঠল 
এত শিক্ষিত হয়ে কি লাভ যেখানে ভদ্র তার ভয় জানেন না মানে সে কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে ভদ্রতার খাতিরে একবার ভেতরে যেতেও বললেন না এ ধা হয়ে তাকিয়ে রইল শাস্তাকে পাশ কাটে ভেতরে প্রবেশ করলো ড্রয়িং রুমে আফিয়া আহমেদ ও রায়হান আহমেদ বসে চা পান করছিলেন সাজকে সেখানে আসতে দেখে এই ওনারা সাজের দিকে তাকালেন সাজ মেহে হেসে সালাম দিয়ে বলল আঙ্কেল আন্টি কেমন আছো ওনারা সালামের জবাব দিয়ে বললেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো তুমি কেমন আছো ভীষণ ভালো এতক্ষণে সোফায় বসে থাকা আরও একটি ছেলে থেকে সাজের চোখ পড়ল সাজ ছেলেটিকে চিনতেই পারল না ছেলেটি মাথা চুলকে হালকা হাসল রায়হান সাহেব বিষয়টা বুঝতে পেরে বলে উঠলেন ও হচ্ছে আমার ছেলে উদয় আয়নের ছোট ভাই অনয় নামটি শুনে সাজ চমকে উঠল খানিকটা জোরেই বলে উঠল অনয় রায়হান সাহেব হেসে বললেন হ্যাঁ ডক্টর আয়ন আহমেদ এই তো তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে সাজ পেছনে ফিরে হৃদের দিকে তাকালো সাজের এমন অদ্ভুত চাহনি দেখে হৃদ কেসে উঠল সাজ ও হৃদ উভয়ই এমন পরিস্থিতির জন্য বড্ড অপ্রস্তুত সাজ হে হে টাইপে হেসে বলল জানতাম না বিপরীতে হৃদও একই ভঙ্গিতে বলল না জানাটাই ভালো ছিল উদয় তখন বলে উঠল কেমন আছেন মানে সাজ হ্যাঁ বলতেই সাজ অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো হ্যাঁ হৃদ চোখ দুটো বড় বড় করে ফেলেছিল তখনই উদয় কথা ঘুরিয়ে সাজ বলল ভালো আপনি একটু ভালো ভাই বিয়ে করলে প্রবল ভালো থাকবো সাজ উদয় থেকে ঘুরে বলল ভাইয়ের বিয়ের সাথে আপনার ভালো থাকার সম্পর্কে কি আরে বলছেন না আমি বিয়ে করতাম আর কি সাজ কপাল কুচকে বলল সাজের আফি আহমেদের বলা কালকের কথা মনে পড়ল মুখের সামনে হাত নিয়ে হাসি আটকানোর প্রয়াস চালাল ইতিমধ্যে আফি আহমেদ ও রায়হান আহমেদ হাসছেন সাজ এগিয়ে গিয়ে বসল ইত বাঁকা চোখে সাজকে দেখে নিজের রুমে চলে গেল সাজ এখন ভাবনে পড়ে গিয়েছে এই অনয় কি তার ভার্চুয়াল হাজবেন্ড তবে অনুভূতি অব্যক্ত রাখল ঠিক মানুষ ভেবে স্বামী হিসেবে কবুল করে প্লাট করার পর যখন জানতে পারবে সে জানত একটা পুরুষ আর তারই সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা অনেক বাজে হয়ে যাবে নিজের রুমে বসে সাজ অস্থির ভঙ্গিতে তার ভার্চুয়াল হাজবেন্ডের প্রোফাইল ঘাটছে তেমন কিছুই পেল না এমন রসক্রসহীন মানুষের সাথে সে কীভাবে এতদিন সংসার করতে পেরেছে ব্যাপারটা তাকে ভীষণ ভাবাচ্ছে অনেকক্ষণ বাদে সিমোর অ্যাওয়ার্ড অনয়ে গেল সেখান থেকে বিশ্বকার একটা তথ্য পেল জন্মসাল বাইশে জুন উনিশশো তিরানব্বই আফি আহমেদের মতে হৃদের জন্ম এই বছরটাতেই হওয়ার কথা সাজ আবারও প্রোফাইল ঘাটতে লাগলো অনেকটা নিচে এসে একটা মেডিকেল কলেজের গ্রুপ ফটো দেখতে পেল যার স্বামী হৃদ বসে আছে সাজ সাথে সাথেই ফেসবুক ক্লোজ করলো সেই রাতের কথা মনে পড়ল যখন সেই হৃদকে কবুল করে নিয়েছিল অথপ তাদের ভার্চুয়াল সংসার এক পর্যায়ে সাজ বলে উঠল হৃৎপিণ্ডটা না জানলেই হলো অনামিকা হলদার আমি কেননা তার মতে হৃদ জানতে পারলেই সে ভীষণ লজ্জায় পড়তে হবে তাকে কিছুটা হতাশ হয়ে আবারও বলল এই খাটা শীতপিণ্ডকে ছামাই ছেন বলেছিলাম এখন তো তার সামনে গেলেই হাসি পাবে আমার এক সপ্তাহ বাদে একদিন বিকেলে ইফকে নিয়ে ছাদে এসেছিল রিদ বিকেলের শেষাংশ এটা সূর্য ঢলে গিয়েছে তেজ সামান্য ও নেই তার মেজাজটাও এখন ঢলে পড়া সূর্যের মতো একদম ঠান্ডা তার এই ঠান্ডা মস্তিষ্কে দুপো বারোটা সূর্যের মতো উত্তপ্ত করে তুলতে কিছুক্ষণ পর সেখানে আগমন ঘটল শর্মির এভাবেই ঘুরতে এসেছিল সে কিন্তু হৃদে দেখা পেয়ে যেন সে হাতে আকাশের চাঁদ পেল শর্মিকে নিজের দিকে এগোতে দেখে হৃদ কপাল কুচকে ফেল দ্রুত সেখান থেকে প্রস্থান ঘটাতে চাইল তৎক্ষণাৎ শর্মি বলে উঠল যাবেন না প্লিজ হৃদ থেমে গেল শর্মির দিকে বিরক্তিকর চাহনি নিক্ষেপ করে জিজ্ঞেস করল শর্মি মুচকে এসে বলল আপনি আর কত ফেরাবেন আমায় আপনাকে তো বলেছি আমি আপনার প্রতি ইন্টারেস্টেড নই কিন্তু কেন কি নেই আমার সেটাই তো সমস্যা আপনার সব আছে সম্পূর্ণ রূপে পরিপূর্ণ আপনি কিন্তু আমার তাকে চাই যে আমাকে ছাড়া অপূর্ণ আমি তার পরিপূরক হতে চাই এদের কথা বুঝতে পারল না শর্মি তবু বোঝার ব্যর্থ কোনো চেষ্টা না করে বলে উঠল আমি আপনার জন্য আপনার মন মতো হয়ে যাব কোনো পুরুষের জন্য কেন নিজেকে পরিবর্তন করবেন 
আপনাকে যে ভালোবাসবে সে আপনার দোষ গুণ সবটাই ভালোবাসবে আপনি কেন ভালোবাসেন না ঘুরে ফিরে একই প্রশ্ন রেদ বিরক্ত হয়ে গেল জড়ো কণ্ঠে কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল প্রকৃতিতে সন্ধ্যা নেমেছে রেদ প্রস্থান করতে গিয়ে দেখল দরজার সামনে সাজ মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছে বুকের মাঝে চিরিক করে উঠল তার নিজে থেকে সাজকে বলল আপনি সাজ চোখ তুলে হৃদয়ের নয়ন জোড়ায় ডুবতে গেল হৃদয়ের চোখে কি আছে তা বোঝার ক্ষমতা সাজের হয়নি কেন এভাবে তাকালো সে নিজেও জানে না সাজ হৃদয়ের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আলগোছে প্রস্থান করল আরেকটু এখানে থাকলে হয়তো ঠোঁট ফুলে বাচ্চাদের মতো কেঁদেও দিত যাও তার খেলার সাথে সে ব্যতীত অন্য কারোর সাথে খেলতে বসেছে হৃদয় আর অপেক্ষা না করে বাসায় চলে গেল তবে তার সন্ধ্যাবতী নয়নে আজ তার জন্য অভিমান জলঝল করতে দেখল সে অদ্ভুত এক ভাও লাগা সর্বাঙ্গে ঢেউ খেলে গেল আনমনে হেসে ফেল হিটের অপেক্ষারই তো ছিল এভাবে কিভাবে পেয়ে গেল পড়তে বসেছিল উপমা অনেক গভীর মনোযোগ দিয়েই কেননা অর্ণ বলেছে ঢাবিতে চান্স না হলে রিক্সওয়ালার সাথে বিয়ে দিয়ে দেব শুধু শুধু বাড়িতে রেখে খাইয়ে পড়িয়ে কি লাভ কতটা অবশ্য মজার ছড়ে বলেছিল কিন্তু উপমার গায়ে লেগে যায় মনে মনে বলে গভীর খেয়ালে পড়ালেখায় ডুব দিয়েছে অনেক একটু পর পর কল দিয়ে খোঁজ নিচ্ছে তখন সেখানে মনোরমে কমে আগমন ঘটলো ধীর পায়ে সে রুমের ভেতরে প্রবেশ করলো সোজা এগিয়ে এলো উপমার দিকে উপমা বইয়ের উপর ছায়া পড়তে দেখে সেটা অনুসরণ করে সেদিকে তাকালো নিজের মাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মুচকে এসে বলল আরে আমু কিছু লাগবে নাকি না এমনি এলাম তোর খোঁজ নিতে উপমা বই ভাস করে ঠিক করে বসে বলল বেশ করেছো মনোরা বেগম উপমার সামনে বসল মেহে এসে বলল কেমন আছিস মা উপমা কপাল কুচকে খানিটা হেসে বলল প্রশ্ন করল তোর কোন পছন্দ আছে মুহূর্তে উপমার ঠোঁটে হাসি নিভে গেল অপ্রস্তুত হেসে বলল মানে মনোরা বেগম কিছু বুঝতেই পারছে না কিভাবে এই বিষয়ে সে আরো খোলামেলা আলোচনা করবে এইটু কেসে বলল দেখ মা তুই আমাদের একমাত্র মেয়ে ছোট থেকে যা চেয়েছিস দিয়েছি এখন বয়স হচ্ছে আমাদের তোর একটা ব্যবস্থা করে যেতে চাই আর কদিনই বা বাঁচবো বল উপমা চুপ মেরে গেল সপ্তাহখানিক আগেই না বিয়ের জন্য কত খুশি ছিল মনোরা বেগম আবারও বললেন আমি আর তোর বাবা মিলে ছেলে ঠিক করে রেখেছি আমাদের খুব পছন্দ এসে এখন তোর সম্মতি পেলেই আমরা এগুবো তিন চার মাস বাদেই বিয়ে দিব উপমা কিছু বলতেই পারছে না মুখটা ফেটে যাচ্ছে তার কোনো শব্দও করছে না মনোরা বেগম উপমার নির্বাক থাকাটাকে লজ্জা ভেবে মুচকে হাসল আরও ভেবে নিল চুপ থাকাটা সম্মতি লক্ষণ এটা ভাবতেই তার ঠোঁট থেকে হাসি সরছে না মিষ্টি এসে বলে উঠল আমাদের আর কোনো চিন্তা নেই সাত ছাদ থেকে ফিরে এসে কিছুক্ষণ ড্রয়িং রুমে বাজারি করল তার শান্তি লাগছে না যতক্ষণ না হৃদয়ের সাথে এ বিষয়ে কথা বলবে ততক্ষণ সে শান্তি পাবে না রান্নাঘর থেকে পায়েসের বাটি নিয়ে বের হলো মনোরা বেগম উপমার সাথে কথা বলেই মনের আনন্দে পায়েস বানিয়েছে বড় বড় দুটো বাটিতে পায়েস নিয়ে দরজা থেকে মনোরা বেগমকে এগোতে দেখি সাজ পড়ে উঠল কোথায় যাচ্ছ খুপি মনোরা বেগম বললেন সব ভাড়াটিয়াদের জন্যই পায়েস বানিয়েছিলাম দোতলার আপারা কেউ নেই এখন ছুটির দিন তাই তারা সবাই ঘুরতে বেরিয়েছে তিন তলায় গিয়ে দিয়ে আসব সাজ হঠাৎ একটা সুযোগ পেল যেন মনোরা বেগমকে এই উদ্দেশ্য করে বলল চলো চাই তুমি শর্মিয়াপুদের ফ্ল্যাটে দিয়ে আসো আমি আফিয়া আন্টিদের ফ্ল্যাটে দিয়ে আসি আচ্ছা চল কদিন করে আওয়াজ পেয়ে আফিয়া বেগম দরজা খুললো সাজ মুচকে এসে বলল আন্টি আবারও চলে এলাম ভীষণ ভালো করেছ ভেতরে এসো 
সাজ ভেতরে আসতে আসতে হাতের বাটিটা আফি আহমেদের হাতে দিয়ে বলল খুবই তোমার জন্য পাইস পাঠিয়েছে না এই সবের কি প্রয়োজন ছিল মনা আপাও না সাজ জবাবে মুচকি হাসলো মনোরা বেগমকে অনেকে মনা বলেও সম্বোধন করে থাকে আফি আহমেদ সাজকে ড্রয়িং রুমে বসে বলল একটু বস উদয়ের সাথে গল্প করো আমি রান্নাটা সেরে আসছি 